بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم نے سٹارٹ کرنا ہے ریٹ انیلسیز کو ہم ڈیفرنٹ جو آئیٹمز ہیں ان کے ریٹ انیلسیز کریں گے جس طرح کے ہمارے پاس پی سی سی ہے اس کے بعد بریک ورک ہے پلاسٹر ورک ہے جو ڈیفرنٹ آئیٹمز ہیں ان کے ہم نے ریٹ انیلسیز کرنے ٹیک آف ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ہمارے پاس شیٹ ہے جس میں ہم نے ایکسکویشن پی سی سی ایک ہم نے کمپلیٹ پروجیکٹ کی ہے تھو آٹو کیڈ اور ایکسل کے ہم نے آٹو کیڈ سے ٹیک آف کیا اور یہاں ہم نے ایکسل میں تمام جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ پوٹ کیا ہے ٹھیک ہے جس طرح کی ایکسکویشن پی سی سی بریک ورک ان فاؤنڈیشن کنکریٹ فر کالم نیکس اور بینز کے لیے ہمارے پاس جو کونٹیٹی ہے اور ہمارے پاس ڈیفرنٹ جو بریک ورک ان سپر سٹرکچر ہے بار بیننگ سکیجول ہم نے کمپلیٹ کیا تھا ٹھیک ہے ڈیفرنٹ جو آئیٹم سے ان کا بار بیننگ سکیجول جس طرح کے کالمز ہوگے بینز ہوگے سلیب ہوگی ٹھیک ہے اور اس کے بعد انٹرنل ایکسٹرنل پلاسٹر وغیرہ اور ماربل ایوریتھنگ ہم نے فائنڈ آؤٹ کی تھی انٹرنل اور ایکسٹرنل جو پینٹنگ ہے یہاں تک ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے جو لاسٹ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ ہم نے مٹیریل سٹیٹمنٹ بنائی تھی مٹیریل سٹیٹمنٹ میں ہم نے مختلف جتنے بھی ہمارے پاس مٹیریل ہے اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارا جتنا بھی مٹیریل آنا ہے اس کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا تھا اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہم نے بی او کیو کریٹ کرنا ہے ٹھیک ہے جو ڈیفرنٹ آئٹم ہیں ان کا بی او کیو بل آف کوانٹیٹی کریٹ کرنا ہے بل آف کوانٹیٹی کے لیے ہمیں یونٹ ریٹ کا پتا ہونا چاہیے اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں تو مختلف جو میک میں ہیں وہ مختلف قسم کے سکیجول آف ریٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے جس میں ہر آئٹم کا علیدہ علیدہ سے انہوں نے یونٹ ریٹ دیا ہوتا ہے فار ایکزمپل ہمارے پاس پی سی سی ہم اس کی ایکزمپل لے لیتے ہیں اس کی کمپلیٹ ڈسکرپشن ہوگی اس میں لکھا ہوگا کہ آپ کے پاس جو پی سی سی ہے اس کی تھکنیس اتنی ہے اس میں جو ریشو ہم یوز کر رہے ہیں ون فور ایٹ ہے ٹھیک ہے اس کے لیے جو یونٹ ریٹ ہے وہ اتنا متعین کیا گیا ہے فار ایکزمپل ہنڈرڈ کیوبک فٹ پی سی سی کے لیے وہاں پہ اگر سکیجول آف ریٹ میں ریٹ ہے ایٹ تھاؤزنڈ اوکے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں جو ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ہوتی ہیں فار ایکزمپل ہمارے پاس کاسٹ آف مٹیریل آ جاتا ہے اس میں کاسٹ آف لیبر آ جاتا ہے اس میں کاسٹ آف کیری جاتا ہے اس میں کاسٹ آف کنٹیجنسیز آتا ہے اس میں اور ہمارے پاس کنٹریکٹر کا پرافٹ آ جاتا ہے تو یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ اس میں انکلوڈ ہوتی ہیں اکوپمنٹ بھی اس میں انکلوڈ کیے جاتے ہیں تو یہ تمام ملا کے تو وہ جو یونٹ ریٹ ہوتا ہے وہ تعین کیا جاتا ہے اس کا تعین کیا جاتا ہے اب اگر ہمارے پاس کیجول آف ریٹ نہیں ہے فار ایکزمپل ہم کر رہے ہیں اگر ہمیں یونٹ ریٹ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ریٹ انیلسیز کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس ابھی میں اگر کہیں کوئی کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس ابھی یہ مجھے نہیں پتا کہ یونٹ ریٹ کیا ہے تو اگر میں یونٹ ریٹ کے لیے ریٹ انیلسیز کروں گا تو مجھے یونٹ ریٹ کا اندازہ ہو جائے گا فار ایگزمپل ہمارے پاس 500 کیوبک فٹ بریک ورک ہے اب ہمیں ریٹ انیلسیز کرنے کہ پر کیوبک فٹ ہمیں کتنے چارج کرنے ہوں گے کنٹریکٹر کو کہ یا کنٹریکٹر ہم سے کتنا چارج کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ریٹ انیلسیز کرنے ہوں گے کاسٹ آف لیبر کاسٹ آف مٹیریل ہو کے ایوری تھنگ جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ سب چیزیں ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنے اور اس کے بعد یونٹ ریٹ ہمیں فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یونٹ ریٹ فائنڈ کرنے کے بعد ہم نے ٹوٹل جتنی بھی ہمارے پاس کوانٹیٹی ہے اس کے ساتھ ہم ملٹی پلائی کریں گے ہمارے پاس ٹوٹل جو ہمارے پاس اماؤنٹ ہے وہ آ جائے گی تو یہی مین مقصد ہے بی او کیو کریٹ کرنے سے پہلے ہمیں ریٹ انیلسیز کرنے ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ کو ریٹ انیلسیز کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ریٹ انیلسیز کیا ہیں اور آئیے ہم ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں ریٹ انیلسیز کی اوکے تو ریٹ انیلسیز ان آرڈر ٹو ڈیٹرمن دا ریٹ آف اے پرٹیکولر آئٹم جس طرح میں نے آپ کو ابھی بتایا ٹھیک ہے کہ کسی پرٹیکولر آئٹم کے ریٹ کا تعین کرنے کے لیے اور جو فیکٹر اس پہ ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں دا فیکٹر ایفیکٹنگ دا ریٹ آف دیٹ آئٹم جو فیکٹر اس کے ریٹ پہ ایفیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آر اسٹڈیڈ کیئر فلی ان کو کیئر فلی اسٹڈیڈ کیا جاتا ہے دین فائنلی اے ریٹ از ڈسائڈیڈ فار دیٹ آئٹم اور اس کے بعد جا کے وہ فیکٹر سب دیکھ کے دیکھنے کے بعد ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں اس آئٹم کے ریٹ کو اوکے دس پروسیس آف ڈیٹرمیننگ دا ریٹ آف این آئٹم is termed as analysis of rate or rate analysis in a um, analysis of rate bhi keh sakte hain aur rate analysis bhi keh sakte hain theek hai na ye sab cheeze jo maine batayi hain aapko aur iske baad hum dekh lete hain ki data kaun sa require hota hai maine pehle hi bata diya aapko ki kya data hame require hoga sabse pehle hame cost of material ka pata hona chahiye ki material ki cost kitni hai uske baad hame labor wagera uski cost ka pata hona
इसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रेक्टर का प्रॉफिट होता है जो टेन से फिफ्टीन के दरमियान होता है ठीक है ये सब तयन करने के बाद ये तमाम फाइंड आउट करने के बाद हमें यूनिट जो हमारे पास रेट है उसका पता चल जाता है इसके बाद हम बीओ क्यू क्रिएट कर सकते हैं फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया कि एक्सकावेशन वन क्यूबिक मीटर या वन क्यूबिक फीट एक्सकावेशन के लिए मुझे कितना रेट दरकार है मुझे कितने पैसे दरकार है ठीक है और मैंने वहां टेक ऑफ में तमाम एक्सकावेशन फाइंड आउट की हुई है टोटल क्वान्टिटी फाइंड आउट की हुई है ठीक है वहां पर मैं टोटल क्वान्टिटी के साथ मैंने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट रेट को तो मेरे पास टोटल जो रेट है या टोटल अमाउंट है वो मेरे पास आ जाएगी बीओ क्यू में ठीक है आइए हम चलते हैं वहां एक्सेल की शीट में जहां पे हम रेट एनालिसिस करेंगे मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट कि हमने किस तरह से ये फॉर्मेट जो है वो तमाम कंप्लीट करने हैं ठीक है ये एक्सेल की शीट है ठीक है ना यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने इस फॉर्मेट के तहत तमाम रेट एनालिसिस करने में आपको स्टेप बाई स्टेप सिखाऊंगा कि ये तमाम बनेगा कैसे ओके और टोटल हमने कास्ट वगैरह ये सब चीजें हमने करनी जिस तरह आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले डायमेंशन मेंशन की हुई है ठीक है ना कि ये ब्रिक ब्रिक वर्क के लिए मैंने किया हुआ है ये जो रेट एनालिसिस है और यहाँ पे डायमेंशन है लेंथ ब्रेथ और हाइट हम देंगे उसके बाद हमारे पास एरिया भी आ जाएगा और उसके बाद वॉल्यूम भी आ जाएगा ठीक है सबसे पहले हम मटेरियल फाइंड आउट करेंगे फिर लेबर फाइंड आउट करेंगे टोटल जो हमें लेबर रिक्वायर होगी उसके बाद और इसके बाद अगर हमने इसमें एड करना हो कास्ट ऑफ कैरिज तो वो भी यहाँ पे एड करेंगे ठीक है मोस्टली उसे नील लिया जाता है लेकिन अगर हमने ऐड करना है तो वो भी ऐड करेंगे यहाँ पे उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगी प्राइम कास्ट आ जाएगी ठीक है सबको मिला के फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि प्राइम कास्ट का हमने थ्री परसेंट जो है वो कंटीजेंसीज लेनी है ठीक है ये प्राइम कास्ट की इसके बाद हमने कॉन्ट्रेक्टर जो प्रॉफिट है वो फिफ्टीन परसेंट टेन से फिफ्टीन परसेंट जिस तरह मैंने बताया वो प्राइम कास्ट का लेना है इसके बाद ये टोटल जो कास्ट हमारे पास आ जाएगी ये प्राइम कास्ट कंटीजेंसीज आ जाएंगी और कॉन्ट्रेक्टर प्रॉफिट आ जाएगा इसको हम एड अप करेंगे यहाँ पे ठीक है आप देख रहे होंगे तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास ये एक क्यूबिक फिट या एक मीटर क्यूब जो हमारे पास ब्रिक वर्क है इसके लिए हमें इतनी कास्ट रिक्वायर होगी ठीक है अब टोटल जितना भी वॉल्यूम हमारे पास होगा उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी तो हम वहां बीओ क्यू में मेंशन कर दें तो ये होगा हमारा प्रोसीजर यहाँ रेट एनालिसिस में मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी इनशाला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अल्लाह हाफिज